maar die wet en die geloof beblijdnis hanteer nie. En daarom nooi ek u om saam met my die Bijbel oop te maak by Lukas hoofstuk 23. Lukas hoofstuk 23, en ons gaan, aan, ach, ons gaan vanaf die 33ste versie lees, dat handel oor die kruisigen. Nou ek besef ter die, ons is nou in kersttijd, waar ons die komst van die Heer Jezus na die aarde gaan herdenk, maar hierdie gedeelte van Morris, as ons glo die Heere wil ons met die praat, handel rondom die gebeurtenis, daar op Golgotha. En ek uh, is seker, jy sal nou begin verstaan ook al die liedere wat ons gesing het, dat dit die Heerese wil is, dat ons vanmorgen hier die woord met jy sal bedien. Die kruisiging, Lukas 23, vanaf die 33ste versie. Nou terwijl jy die woord van die Heere so voor jy oop het op jy skoot, kom ons sit net so, ons maak ons oor toe, ons buig ons harte, dan gaan ons hierdie geleentheid in gebed aan die Heere afgee. Ons aanbid u van morgen, Heere, vir u onuitsprekelike liefde wat u el, vir elkeen van ons het. Ons aanbid u van morgen, omdat u God is, omdat u waardig is, en Heere, omdat u vir ons u deel wil maak, en ons vraag asjeblief, terwijl ons vanmorgen ook kan weet en weet op grond van u woord, dat u saam met ons in u volheid hier teenwoordig is. Jere al sien ons u nie, al voel ons u nie kennelijk aan u, u is u, want u beloof, waar daar so min as twee en drie rondom my naam, rondom my woord by mekaar kom, daar sal ek, in hulle midde wees. En Heere, u ken ook die begeerte en die behoefte van elke een van onze harte. U weet, Heere, wat ons vanmorgen nodig het, elke een van ons nodig het om te hoor. En daarom beloof u ook dat u sal u woord uitstuur en u woord sal nie ledig na u toe terugkeer nie. Maar ons besef ook, Heere, dat ons nog in hier die wereld is. Hier die wereld wat nog in die mag van die bose le. En die woord laat ons in geen opzicht ook in die duister, as dit kom by sy planne, aangaande die woord, en aangaande die liefde vir ons nie. Maar ons aanbid u, u het om oorwin, u het om gestroop, en daarom kan ons, u vraag, om elke een van onze gedagtes toe as skade met u liefde, Heere, om u woord, wat na ons toe gaan kom, reeds u met die lees van u woord, dat u vir ons sal stil maak in ons harte, dat u vir ons sal help, dat ons hand en boezem sal steek, en dat ons sal luister om te hoor, luister om daders te word van u woord. Dankie Heere, dat ons dit kan bid, omdat die woord vir ons leer, dit is u wil, dat nie een mens verloren moet gaan nie. Dit is u wil, dat allemaal tot kennis van die waarheid sal kom. Dank je dat ons dit kan bid. Ons bid, Heere, vanmorgen, ons het die voorrecht om dit te kan doen, voorbidding te kan doen, vir hier die gemeente. Ons begin by die herderspaar, Heere, ons het verneem van dominee Richard wat siek is, Ons leer ook in die Bijbel dat u het vir ons krankhede aan die kruis gesterwe. En daarom kan ons vanmorgen vir hom bid. Ons kan vanmorgen bid vir andere wat in hier die gemeente lidmaat is. Misschien hier in ons midde is wat siek voel. U het vir ons krankhede ook aan die kruis gesterwe. En ons vraag Heere dat u die met die deurboorde hand elke kranke sal aanraak. Dat u die goeie doel sal bereik want ook leer die woord vir ons, u is nie die bewerker van siekte nie, maar jyre, u laat ook nie toe, dat die duivel somme net siek maak, as u nie een goeie doel het, wat u daardier wil bereik nie. Daarom bid ons, dat u elkeen sal stil maak, om ook u wil, in hulle levens te kan ervaar, en dat hulle dan sal beleef, in gehoorzaamheid, hoe dat u oprig, 
en hoe dat u gezond maakt. Ons bid voor die gemeente, Jere. Ons bid voor die kerkraad. En besonder ook voor die herderspaar wat onder beroep staan. Jere, ons weet, ons kan baie makkelijk hier door ons eie vlees, door ons eie omstandigheden en selfs door die vijand verblind word. En ons kan dink ons hoer recht terwijl ons verkeerd hoor of andersom. Ons bid dat u vir hulle werkelijk sal oorskade en sal stil maak voor u en dat vir u vir hulle duidelijk sal wees wat u weg, wat u wil en u weg is, wat u wil hee, hulle moet bewandel. Ons bid ook vir die kerkraad, jyre, wat in hier die gemeente aangestel is, geroep is dier u, aangestel is dier u, om hier die gemeente te regeer, dat u vir hulle sal bekrachtig of niet met de visie vir hier die gemeente, saam met hulle gades, en dat hulle sal, sal ervaar, hoe dat u ook vir hulle sien, in die groot en verantwoordelike werk, wat hulle het om te doen. En terwijl het ook vakantie tijd is, bid ons, vir diegene wat weggaan met vakantie, of reeds weg is, dat hij sal verkook, en uitgerust terugstuur, om volgende jaar, als het u wil is, hier die evangelie waar, in Boksburg te kom trek, terwijl u ons weet, Die Bijbel sê vir ons, en as jy hierdie dinge sien gebeur, dan sit nou die tekens aan die dag. As ons dit sien gebeur, en ons weet, u kom soos nabij, dat u vir hulle sal terugstuur, om die evangelie waar hier in Boksburg te kom trek, so dat die koninkryk uitgebrei en versterk kan word, vir elke persoon wat op een of ander manier betrokken is, in die gemeente, vir elkeen wat vir jaar, hier ons bid dat u sal sien, en dat die gemeente ook sal ervaar, elke lidmaat sal ervaar, jyre, hoe dat u in en dier hulle werk. Baie, baie dankie, dat ons kan bid nou vir die verkondiging van die woord, ons vraag jyre, dat u dit sal stil maak in ons harte, ons gedachte wereld sal oorweldig met die liefde, dat u vir ons inzicht sal gee, terwyl die woord vir ons leer, die duivel verblind die sinne van die mens, so dat hulle die licht van die, so dat die, licht van die evangelie nie op hulle kan skyn nie, Ons bid, Heere, dat u dit sal stil maak en u self sal verheerlik in ons midde. In diepe, diepe afhankelijkheid, met dankbaar, bid ons, dankbaarheid, bid ons dit in u wonderlijke naam. Amen. Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom, wat die hoofske, wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaad doen is, een aan die rechter, en een aan die linkerkant. En Jezus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy kleren verdeel, en die lof daar, uh, lot daar oor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die oversters het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkoorne van God is. En die soldaten het hom ook bespot, en gekom en vir hom assein gebring en gesê, as jy die koning van die jode is, verlos jy self. En daar was ook een opskrif boek aan hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, hy is die koning van die jode. En een van die kwaadoeners wat opgang is, het hom gesmaad en gesê, as jy die Christus is, verlos jy self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in die oordeel is, ons toch rechtvaardiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir, die Jezus, en hy sê vir Jezus, dink aan my Heere, wanneer u, wanneer u in uw koninkryk kom. En Jezus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Tot daar, uit die woord van die Heere. Nou, liewe vriende, ons wil met die genade van die Heere met die praat, na aanleiding van hier die woorde, in vers 42, waar een van die kwaadoeners vir die Heere Jezus sê, En hy sê vir Jezus, dink aan my Heere, wanneer u in u koninkryk kom. Dink aan my Heere, 
wanneer u en u koning krijg, kom. Ik wil vanmorgen met u praat met die genade van die Jere, na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons gelees het, maar besonder hierdie tekst van oordenking, rondom die thema, is sondaar wat sy laaste geleentheid gebruik. Is sondaar wat sy laaste geleentheid gebruik. Hierdie gebeurtenis daar op Golgotha, die focus is daar op Christus Jezus op sy kruisiging. Maar in hierdie gedeelte verskyf die focus so vir een oomlik, weg van die skande, weg van die pijn, weg van die strijd wat die Heere Jezus ervaar het, en die focus verskyn na die kruise weerskante van die Heere Jezus. Matthies benoem dit in Matthies 27 vers 38, verwijzende na die twee persoene, wat saam met die Heere Jezus gekruisig is as twee rovers. Twee rovers wat saam met Jezus gekruisig is, een aan die rechterkant en een aan die linkerkant, terwijl Lukas verwijs na hulle as kwaadoeners. Kwaadoeners. Nou hierdie twee persoon is een oortreding. Dit wat hulle gedoen het, moes geweldig gewees het, om een straf te kon deurgaan, wat hulle nou hier aan die kruis deurgaan. Dit moes geweldig gewees het. Maar wat wonderlik is van hierdie twee personen, hulle het wetende, wetende terwijl hulle daar aan die kruis gehang het, waar hulle saam met die Heere Jezus, of weerskante van die Heere Jezus gekruisig is, het hulle geweet, hulle het geweet, hoe kom hulle daar hang, en hulle het geweet, wat hulle gedoen het. Al twee hierdie mense, wetende, om die laaste oomlikke van hulle levens, dus kan die graf, te betree, hulle het geweet. Die een aan die linkerkant, verkies om die Heere Jezus, in die laaste oomlikke van sy leven, te spot. Hy kies, om onverskillig te wees. Hy kies om hard en ongenaakbaar, roekeloos, ten opzichte van homself, ten opzichte van die dood, en ten opzichte van sy moede medemens te wees. Hy spot die Heere Jezus. Die een aan die rechterkant van die Heere Jezus echter, is ook een sondaar, ook een kwaadoener, ook een rover, maar hy dra swaar aan die sonde register van sy sonde. Donker is sy verlede, net soos die ander sin. Hy is daar aan die kruis, hang hy, net soos die ander een, die gevolg van sy lewe, en dit wat hy gedoen het. Maar het blyk vir ons, as ons so die die bybel nou blaai, en die gedeelte wat ons gelees het, dat hier die man, anders as die ander man, wel terwijl hy daar die staf verdien het, en terwijl hy daar hang aan die kruis, tot in sy gekom het, tot sy sinne gekom het, hy dink aan sy laaste ure, net voor die dood, vir een oomblik worstel hy, hy worstel met die groot vraag, wat hierna, wat van as ek my asem nou uitblaas, wat van as ek sterwe, wat gaan met my gebeur, as ek sterwe, wat van hierna, en hy besef, dit is sy laaste uur, en die werkelijkheid, om te sterwe, om te doodgemaak te gaan word, kan hy nie meer ontvlug nie. Hy is aan die einde van sy pad, en hier die lewe, en al wat vir hom wacht, is die eeuwigheid, na die dood. En terwijl hy daar aan die kruis hang, kom hy onder hier die eeuwige, eeuwige oortuiging, van sy lewe en die lewe hierna. Nou ons gaan bykie verder kyk in ons boodskap na hierdie twee persoene aan die kruis, maar kom ons focus net vir een oomlikkie op die kruis of aan die kruis in die middel, die kruis van die Heere Jezus. Nou Jesaja 
in Jesaja 53 vers 12, lees ons nou baie mooi, wat daar met die Heer Jezus op Golgotha gebeur het. Ek lees vir u, hy, dis nou verwijzen na Jezus, hy het sy siel uitgestort in die dood, en saam met die oortreders het hy getel, terwijl hy die sondes van baie gedraai het, en vir die oortreders gebid het. Dis precies daar, hierdie bekende gedeelte in Jesaja 53, het precies voorspel wat daar op Golgotha gaan gebeur, en dit is aan die gebeur, dis wat daar gebeur, met die Heere Jezus. In sy leven was die Heere Jezus, terwijl hy op die aarde gewandel het, was hy beskuldig, als een vriend van die tollenaars. Hy was beskuldig, als een sondaar. Nou selfs in sy laaste oomlikke, in hierdie lewe, vind ons die Heere Jezus, waar hy tussen twee kwaadoeners, gekruisig word. Hier op Golgotha sien ons die Heere Jezus, hoe dat hy die um, verdeeldheid tussen mense en dit bring. Die een word gered, die een verloore. Die een roep na die Heere Jezus om verlossing, die ander een vol hart in sy sonde. En so was die bediening van die Heere Jezus voortdurend om verdeeldheid tussen mense te bring. Hy hang daar aan die kruis om vir die sonde van die mens te betaal. En die Heere Jezus hang daar en so Simeon vir ons later lees ons sien of sê van hom, getuig van hom in Lukas 2 vers, 3, 2 vers 34, hy is een teken wat weer spreek sal word, een val en een opstanding vir vele. En dis juist een bewys, een getuienis, van dit wat hier op Golgotha gebeur. Het teken van verval, het teken wat weer spreek sal word, dit wat die Heere Jezus hier op die aarde kom doen het. Die een bespot om, die ander aanbid om. Die een sien om val, een valse Messias, hoon om en tart om. Die ander een sien om die koning van heerlijkheid, Voor die een is die kruis van die Heer Jezus een rots van ergernis en aanstoot, waarop sy onverskilligheid skirbrek lei, en hy vir ewig omkom. Hy volhard in sy hardheid, hy volhard in sy keuze, wat onverskilligheid en sonde betref, terwyl die ander een as drinkeling sien, hoe dat hy die rots van die rotse, die Heer Jezus nodig het, om sy siel te kom verander, sy leven te kom verander. En dit, liewe vriende, vanaf die Heere Jezus daar op Golgotha gesterf het, van hierdie gebeurtenis op Golgotha, is het tot vandag toe nog die selfde. Tot vandag toe nog bewerk is die selfde wat gebeur tussen mense. U weet, as een mens tot die kennis, of tot die inzicht kom, om te kan onderskui tussen goed en kwaad, dan kry jy mense wat die Heer Jezus verwerp, en jy kry mense wat die Heer Jezus aanneem. Jy kry mense wat hulle rug op die Heer Jezus draai, en jy kry mense wat na hom toe kom. Tot vandag toe nog. Vir die een lees ons in 1 Korintiërs 1 vers 18, is het dwaasheid, dwaasheid, die kruis, die uitnodiging, die liefde, die liefde van die Heer, dwaasheid, terwyl dit vir die ander, een kracht, van God is, een kracht van God, en daarom met ons vanmorgen die vrijmoedigheid, en daarom met ons vanmorgen die blijheid, die blije boodskap, die zekerheid om hier die woord van een persoon wat samen die Heer Jezus aan die kruis gehang het, die laaste geleentheid wat hy gebruik het, met u te kan deel. Nie die negatieve een, nie die negatieve een, maar die een wat sy hart en sy leven gewend het, tot die Heere Jezus. Paulus getuig, hy sê dat daar sommige mense is, wat die kruis van Jezus sien, as een steen ten aanstoot, een rots van struikeling. Dat is mense, tot vandag toe nog, is daar mense wat so daarna kyk, terwyl die ander weer, in Golgotha vind, vreugde, blijdskap, 
en sekerheid van zaligheid. Daarom om verander te word, en nooit, nooit weer diezelfde te wees. Nooit weer diezelfde te wees. Nou wat ons vanmorgen hier leer, en wat ons vanmorgen hier sien is, vir die mense daar is een verskil in betekenis, die gebeurtenis op Golgotha. En daarom is het belangrijk dat ons bij geleentheid soos hierdie, waar ons luister naar die woord, sal stil word en sê, Heere, wijs vir my die betekenis wat u begeerte is, vir my, wat ik moet verstaan, wat ik moet inzien, zodat so ik ek kan belewe, wat hierdie sondaar, hierdie rover, aan die kruis beleef het. Nou kom ons kyk net eens naar die een kwaadoener aan die kruis. Die een wat opgehang is, het vir hom gesmaad en gesê, as jy die Christus is, verlos jy self en ons. Hy hang daar, een tree in die dood, een aan die gra, in die dood, en die laaste in die lewe, en hy spot met die Heere, hy spot met die Heere. Een skouspel van die duisternis, waarin die lewe, en wat aan die werk is in hier die lewe. Hy hang daar, in die kake van die dood, aan die einde van sy leven het hy gekom, hang hy daar, en hy verhard om, in bitterheid, hy verhard om, in spot, hy verhard om, in onverskilligheid, <coughs> hy verhard, in hier die wanhoop, wat de mens belewe, in hier die lewe, en hy hang daar, Terwijl hier die geleentheid om gebied word, om zijn leven met die Heere recht te maak, volhard hy in die verkeerde. Hy volhard. Ja, hy sê, Heere, verlos jy self en ons. Maar hier die verlossing wat hy soek, is nie verlossing van sonde nie, is een verlossing van die leven. Want hy wil nie teruggaan en gaan doen wat hy gedoen het. Verlos jy en ook van my, om te kan voortgaan in my leven. En lieve vrienden, wat ons vanmorgen hier moet verstaan in hier die gebeurtenis en die geschiedenis van hier die man is. Sonde, sonde het een groot mag in hier die lewe. Een groot mag. Dit het een sterk houvas door die werking van die duivel en die lewe van een mens. Ons mag nie, ons kan nie hier die mag, ons kan nie die gesintheid en die werking van die duivel onderskat, as het kom by die liefde, en as het kom by die mag, van die duivel nie. Jy weet, ek lees vir jy wat sê die bybel, hier in 2 Korintiërs 4, oor mooi wat sê die bybel van die Heere, hy sê maar, on, maar ons, excuse toch, as ons die evangelie dan bedek is, is dit bedek in die wat verloren gaan, oor wat sê vers 4, namelijk die ongeloviges en wie die God klein letterkie van hier die wereld die sinne verblind, verblind, so dat die verlichting van die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie so skyn nie. Daarom kan u weet, as die Bijbel sê die duivel loop rond soos een brillende leeuw, is dit die waarheid. En daarom kan ons weet, hy sal alles in sy vermoe doen, om die mens buiten die wil van God te hou. God het die heerlijkheid van die hemel verlaat en die persoon Jezus Christus na hier die aarde gekom. God het ingewillig om in die persoon van Jezus Christus aan die kruis te sterwe, een martel dood, een vloek dood te sterwe. Hy het ingewillig om sonde gemaakt te word terwille van my en u zodat so die mens in hier die lewe verlossing en sekerheid van zaligheid kan bevind. Die een kwaadoener het vol hart in sy onverskilligheid, het nie kans gesien om die genade, dit wat hy, by hom, wat hy in sy teenwoordigheid afspeel, om daarover te dink en uit te reik en te vraag om verlossing nie. Hy vol hart in die verkeerde. Die ander kwaadoener sien ons nou weer, dat onder al hierdie remoer, onder al hierdie geraas, onder al hierdie spot, hierdie gevloek, 
alles wat daar rondom Golgotha aan die gebeur is, u kan nie maar net indink wat sy geraas daar moes gewees het, hoe die mense geskreeuw en geraas het, en die Heer Jezus gespot het, onder al hier die geraas, getuig die ander kwaadoener van die Heer Jezus. Dit was nie die vurige Petrus, Het was nie die liefdevolle Johannes, maar die stervende rover, kwaadoener aan die kruis, wat gepraat het. Hy begin, hy bestraf eerstens, hier die ander kwaadoener aan die kruis. Hy bestraf om die ander rover, en hy sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in die selfde oordeel is, en omdat die besef van een rechtvaardige Gods oordeel, hy het besef, oor sy eie sonde en doemwaardigheid stampel, die berou in sy hart opbring, leid het om tot hier die beleidnis, ons rechtvaardiglik, ons rechtvaardiglik, want ons kry die verdiende loon van ons sonde. Hy het geweerd, Hy hang daar aan die kruis door sy eie te doen. Hy hang daar. En dit bring hom op een plek waar hy dink, maar wat hierna? Jy sien, liewe vriende, die selde is nog aan die gebeur vandag. Die mens hart loop en jaag na wind. Mense hart loop en soek geluk wat hier die wereld bied. Sekerheid, dis ook om ons hier die verskrikkelike is, sonde zet, en dwel om slaaf, en dwel om misbruik, en haat, en moord, en neidigheid, en want in dit alles, soek die mens, sekerheid, geluk, en vrede, terwijl ons vanmorgen leer, aan die geschiedenis van hier die kwaadoener, dat het net Jezus is, wat vrede, en blijdschap en zaligheid kan geven. Daarom, liewe vriende, by hierdie geleentheid, dink een bykie, hoe staan die saak van morgen, van morgen? Berouwvol oor sy oortreding. Hy kan nie terug gaan, hy kan nie gaan recht maak nie. Berouwvol, ons kry wat ons verdien, wend hy om na die Heer Jezus, en hy sê, en sekerlik was dit die gebed van die Heer Jezus, wat om beweeg het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie, wat hulle doen nie. Hierdie kwaadoener hoor die woorde van die Heere, vergeef hulle, vergeef hulle. En hier die woorde werk in hom, een sterfling, hierdie hoop, op zaligheid, hierdie hoop op verlossing, hierdie hoop, om te kan ervaar, en te kan belewe, wat die Heere vir hom wil en kan doen. En wat so wonderlik is, sy gebed is, dink aan my Heere, dink aan my, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Hy belei, hy belei die koningskap van die Heere Jezus. Hy belei dit, en hy sê vir jyre, jyre, dink aan my, sekerlik die mooiste gebed, wat de stervende sondaar kan bid. Hy roep die naam aan, die naam wat machtig is, om sy siel te kan red. Want elkeen, wat die naam van die Heere aanroep, sê Romeine 10 vers 13, sal gered word. Elkeen een machtige geloofsprong, wat hierdie man aan die kruis neem, toe hy sy vertrouwe in die Heer Jezus plaas, toe hy die verlossende genade van die Heer Jezus aanneem, en hy vir hom sê, dink aan my. Nou weet jy wat so wonderlik is, van die Heer Jezus, dier al hierdie geraas, al hierdie geraas, hoor die Heer Jezus, hier die man, sy gebed. Die Heer Jezus hoor, want die woord sê, sy oor is geneig, sy, sy oor neig, 
Die woord sê, hy wil hy nie een moet verloren gaan nie. Daarom is tot vandag toe nog die Heere se oor oop vir een siel wat sê, Heere, dink aan my. Dink aan my. Heere, u het aan die kruis betaal vir my sonde. Daar is niks wat ek kan doen om myself te rechtvaardig voor u nie. Maar ek neem aan wat u vir my gedoen het. Heere, vergewe my, verlos my. Kom skip in my een nieuwe natuur. En die Heere hoor hier die gebed. En die volgende woorde kom oor die mond van die Heere Jezus. Voorwaar ek sê vir jou, vannag, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Wat een woord van sekerheid. Wat een woord. Tis in al hierdie smaad en hoon, wat hier Jezus toegevoeg was, het hy niks geantwoord nie. Hy het nooit gepraat. Dit wat hulle om toegesnou het nie. Nooit het hy gepraat nie. Nooit het hy geantwoord nie. Totdat hier die sonda sê, hier die kwaaddoene sê, dink aan my, en toe sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou. En hier die selfde Heer Jezus, waar van ons hier leer, is die Heere Jezus wat tot vandag toe nog soek na een siel wat hy wil en kan red. Een siel wat na hom toe uitreik en vir hom sê, Heere, ek wil u kind word. Heere, kom gee my sa, een sekerheid van saligheid. Kom wederbaar my, kom verlos my, kom verander my. Nie op grond van wie ek is, nie op grond van wat ek kan doen, maar op grond van wat u aan die kruis gedoen het. En dit werkt die zekerheid in hier die manse hart, dat hij zal saam met die Heer Jezus wees. En liebe vrienden, so gaan die roepstem van die Heere tot van dag toe nog uit, na enige een wat sy woord hoor, as hy sê, kom na my toe, dat ons hier die sonde saak kan uitmaak. As jy die naam van die Heere aanroep, sal hy jou wederbaar sal jou sy kind maak, hy sal jou niet maak, en jy sal nooit, nooit weer, die wees nie. Een sondaar, wat sy laaste geleentheid gebruik, om sy saak met die Heere recht te maak. Nie een van ons weet, nie een van ons weet, hoe ver ons van die dood is nie. Ja, die natuur van die mens wil oorlewe, ons dink nie aan dood gaan nie terwijl die Bijbel sê in een oomlik, in een oomlik, terwijl die Bijbel vir ons leer, als maar een tree tussen my en die dood, terwijl die Bijbel vir die mens leer, maak jou klaar om jou God te ontmoet, nie een van ons weet, of ons die, van ons, die son van ons sal sien sak nie, en juist met dit in gedachte, en juist met dit op grond van die woord van die Heere, dit wat Jezus op Golgotha gedoen het, is het vir ons belangrijk, dat ons soos hierdie sondag, die laaste geleentheid. Ons weet nie, of dit vanmorgen ons laaste geleentheid is nie. So kom ons word stil voor die Heere, en ons bid soos hierdie sondaar, Heere, dink aan my, verander my, en dank je vir wat u aan die kruis gedoen het. Die Heere help vir u. Amen. Ons bid Heere, terwijl ons nou die voorre gehad het om die woord af te lever, bid ons dat u die naprediker van die woord sal wees en dat u elke een die geleentheid en die genade sal gee om hulle geestelike levens voor u in oonskoun te neem. En indien hulle reeds kinders van u is, Heere, dat hulle met dankbaarheid hierdie evangelie waar sal trek en sal getuig van hierdie verlossende genade wat hulle beleef het, toe hulle siele uit genade gered het en dat hulle sal getuig, so dat ander mense ook die geleentheid sal kry, om gerette kan word. Maar indien iemand hier is, jyre, wat nie seker is van saligheid, wat nie seker is of hulle u kind is of nie, bid ons dat u die naprediker sal wees, en dat u sal verhoed dat die roofvoel van die himmel, die saad wat gesaai is, sal wegpik, en dat hulle werkelijk sal ervaar, u veranderende, verlossende werking, in hulle levens. Amen.
ons gaan afsluit met die sing van hier die lied. Nou ek wil een uitnodiging maak, daarachter as u nou nie seker is nie, sal so boekie wees, stap voor stap. Neem gerust so een, en dan gaan maak u die saak met die Heere reg, daar by die huis. Andersens, praat met van die kerkraad, praat met iemand, as u iemand nodig het om saam met u te bid, en net die weg tot zaligheid aan u te verduidelik, dan help ons u graag, en een van hulle sal u help. Maar moet nie dat die roofvoel van die hemel, die saad wat gesaai is, kom wegpik, en verhoed, dat u die sekerheid van zaligheid deelachtig sal word nie. Reageer nou, as jy die stuim van die Heere geroep het. Daai versies, ons sing die versies, soos het op die bord verskyn, staande saam asjeblief.